Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito ay tatalakayin natin ang Brayton Refrigeration Cycle na kilala rin bilang Reversed Brayton Cycle. More specifically, pag-uusapan natin ang Closed Type BRC. By the end of this learning material, dapat ninyong malaman kung ano ang Closed Type Brayton Refrigeration Cycle at ma-identify ang iba't ibang equipment na ginagamit dito. Pangalawa, dapat ninyong maintindihan ang iba't ibang proseso ang ginagamit sa Closed Type BRC. At pangatlo, dapat din kayong maging familiar kung paano kino-compute ang iba't ibang performance parameters ng refrigeration cycle na ito. Ang Closed Type Brayton Refrigeration Cycle ay isa lamang sa maraming refrigeration cycles. Ang kaibahan ay, una, ito ay gumagamit ng air o ng iba pang gaseous substances bilang refrigerant. Unlike the standard vapor compression cycle, cooling is obtained using temperature change of the refrigerant and not phase change. Pangalawa, ito ay gumagamit ng mga sumusunod na devices. Ang low temperature heat exchanger, pangalawa ang compressor, pangatlo ang high temperature heat exchanger, at huli ang turbine. Sa low temperature heat exchanger nagaganap ang refrigeration o cooling. Take note na ang low temperature heat exchanger ay analogous sa evaporator ng standard vapor compression cycle. Ang kaibahan nga lang, walang phase change na nagaganap sa cycle na ito dahil tayo ay gumagamit ng hangin. Matapos i-absorb ng refrigerant ang init, hihigupin na ito ng compressor upang pataasin ng temperature as a consequence of the increase in pressure. Ngayon, bakit kailangan ng mataas na temperature? Just like in SVCC, kailangan nating mag-reject ng heat sa environment at posible lamang ito kung mas mataas ang temperature ng refrigerant kaysa sa temperature ng environment. This is by virtue of the second law of thermodynamics. Kapag nasatisfy na ang temperature requirement, heat rejection will now occur in the high temperature heat exchanger. Sa prosesong ito, inaasahan nating mababawasan ng malaki ang temperature ng refrigerant. Sa kabila nito, hindi pa rin sapat ang pagiging low temperature and also low pressure ng refrigerant after ng heat rejection sa high temperature heat exchanger. In order to close the loop, kailangan padaanin nito sa isang expansion device which in this case is a turbine. So remember that a turbine is a work extracting device so pwede kang mag-extract ng work from the refrigerant at pwede mo itong gamitin upang mabawasan ng net power input. Afterwards, we can now loop it back to the low temperature heat exchanger. May apat na proseso ang ideal Brayton refrigeration cycle. Isa-isahin natin ang bawat proseso at alamin ang mga governing equations nito. Una ay ang isentropic compression na nangyayari sa state 1 to state 2S. Ibig sabihin, kung gumagamit tayo ng ideal compressor, habang tumataas ang pressure ay magkaparehas ang entropy ng refrigerant sa inlet at sa outlet ng compressor. Sa prosesong ito, ang ratio ng temperatures T2S and T1 ay equal sa pressure ratio raised to gamma minus 1 all over gamma. Also, the temperatures that we will use are absolute temperatures, meaning dapat ito ay converted to Kelvin. Kapag hindi ideal ang ating compressor, which is usually the case because ideal scenarios don't exist, we can just use the efficiency formula for the compressor after solving the ideal state. Pangalawa, ang process 2S to 3 ay ang isobaric heat rejection na nangyayari sa high temperature heat exchanger. Ibig sabihin, habang lumalamig ang refrigerant ay maintained ito at a constant pressure. Pangatlo ay ang isentropic expansion na nangyayari sa turbine. Ibig sabihin, kung gumagamit tayo ng ideal turbine, magkaparehas ang entropy ng refrigerant sa inlet at sa outlet ng turbine. Ito ay nangyayari habang bumababa ang kanilang pressure. Take note na ang turbine ay isang work-producing device, so may choice tayo na gamitin ang extracted work nito upang mapataas ang COP. But that's for later. Sa ngayon, just recognize that this process has the following governing equation. 
As I mentioned a while ago, ideal scenarios don't really exist, so we can use the efficiency formula for the turbine after solving the ideal state. Last and definitely not the least, meron tayong isobaric heat absorption na nangyayari sa low temperature heat exchanger. Again, this is where the refrigeration occurs. Para ma-visualize natin ng mas maayos ang mga proseso sa BRC at para na rin makatulong sa ating calculations, magandang matutunan ang pagdrawing ng temperature versus entropy diagram o ang TS diagram. Upang magawa ito, paralin natin ang iba't ibang constant lines or curves sa TS diagram. Take note na ang mga curves na tatalakayin natin ay applicable lang sa air at sa any other gaseous refrigerants which do not have phase change. Ibig sabihin, maaaring hindi kamukha ang isura ng ilan sa mga ito ang curves ng two-phase refrigerants. Sa y-axis ng TS diagram, makikita ang temperature. Samantalang sa x-axis naman ay ang entropy. Ang isothermal lines o ang constant temperature lines ay binubuo ng mga horizontal lines sa TS diagram. Ang isentropic lines naman ay yung mga vertical. Sunod, ang mga isobaric lines o yung mga constant pressure lines ay binubuo ng mga curved lines na concave upward at increasing. Okay, so let's draw the TS diagram of this refrigeration cycle. Sabihin natin ang state 1 na nasa outlet ng low temperature heat exchanger ay nandito sa point na ito. As we compress ice anthropically, the process goes vertically upward papunta sa mas mataas na pressure line. So we have our state 2S here. If the compressor is not isentropic, we expect that the entropy will increase and again this is according to the second law of thermodynamics and it will go somewhere here which we will name state 2. Para naman sa isobaric heat rejection, the process will trace the constant pressure lines until let's say sa point na ito which is state 3. Afterwards, meron tayong isentropic expansion so this process will go down vertically to state 4S. But in case, and it will always be the case in real life, na ang turbine ay hindi isentropic, we expect that it will go somewhere here which is state 4. Finally, para naman sa isobaric heat absorption, the process will trace the isobaric lines until it reaches state 1. Let's proceed with the performance parameters in Brayton refrigeration cycle. Una ang refrigerating capacity, which is basically ang amount of cooling na kayang i-provide ng isang refrigeration cycle. Typically, ito ay measured in kilowatts or horsepower. Kung gusto nating mas accurate ang ating calculations, pwede natin kunin ang change in enthalpies of air. Pero kung mas mataas ang ating tolerance to error, it is also valid to use change in temperatures. Ang gagamitin natin for simplicity ay ang change in temperatures. More specifically, the refrigerating capacity is equal to m dot times Cp multiplied to T1 minus T4. So m dot is the mass flow of the refrigerant in the low temperature heat exchanger at ang Cp ay ang constant pressure specific heat. Sunod naman ay ang compressor power. Ang compressor power ay ang amount of work per unit time na kinokonsuma ng iyong compressor as you turn on your refrigerator. Ito ay masasolve gamit ang sumusunod na formula. Kung mapapansin natin, same form lang ito ng sa refrigerating capacity except the change in temperature concerned is at the compressor. Ang turbine power naman ay ang amount of work per unit time na nakukuha ng turbina sa refrigerant habang binababaan nito ang kanyang pressure. This turbine power can be utilized in order to increase the COP of the system. Pwede natin gamitin ang work extracted upang ipang power up sa compressor nang sa gayon ay mas maliit ng amount of energy na kukunin natin sa outlet ng ating bahay. In order to solve the power needed after accounting for the contribution of the turbine, we define the network. Basically, ito ay ang magnitude ng compressor minus the magnitude of the turbine power. Finally, 
Ang COP naman ay makukuha sa pamamagitan ng pag-divide ng refrigerating capacity by the network in the system. So what are some of the advantages of using the Britain refrigeration cycle? Una, pwede tayong gumamit ng air bilang refrigerant which translates to economic gain dahil mas matipid ito at mas madali ang pag-handle nito. Aside from which, air is a non-toxic gas. Kaya naman pwede nating tanggalin ang low temperature heat exchanger at direktang ibuga ang hangin sa space of interest. This type of Brayton refrigeration cycle is called open type. Ito ay karaniwang ginagamit sa aircraft applications dahil di hamak na mas magaan ang mga ito kaysa sa closed type. Meanwhile, ang primary disadvantage ng Brayton refrigeration cycle ay mas mababa ang COP nito kumpara sa SVCC. 